上长着眼睛似的，始终能够保持这么远的距离。年纪轻轻，腿脚倒是不怎么利索。孙老师，我这种普通班的学生，怎么能比得上您啊？什么普通班、重点班，像你们这些学生，在我眼里，那全都是一帮毛头小子。对了，那个联邦挑战赛，你想不想参加呀？想想。如果比赛成绩突出，就能获得九大联校特招的资格。要想获得参赛资格，就必须先在赤霄二中的预选赛中进入前十名。但是现在的你，即使面对赵亮这种三脚猫对手，也不过是靠小手段取胜。正式比赛需要的是真正的实力。啊，我想参赛，我会拼尽全力的。哼，那就跟我来吧。嗯，哎，等等我，宋老师。让你看看老头子的地域是强化特训方案，这可不是哪个阿狗阿猫都能吃得消的。看起来比梦里那个百炼宗低级杂役的训练轻松多了。怎么样？要是受不住，现在就说，不丢人。哎，四百个身蹲而已，没什么特别之处。哼，臭小子，很狂妄啊！啊，哎，孙老师，孙老师，我又仔细看了一下。你这套地狱式死亡训练果然非常地狱，非常死亡，非常……少耍贫嘴，换上它。呃，这件修炼服是我在十几年前专门炼制的量子器，叫做放器。这是三百公斤的杠铃，你试试举着它做四百个深蹲。三百公斤，四百个深蹲而已。啊啊，好，好，好重啊！我就告诉你吧，这件放器，首先呢，就是能持续产生重力场。你穿上它，身上负重会增加两百公斤。五百公斤，没什么了不起。啊！这件放弃，在持续产生重力场的基础上，还会随机释放出强大电流，冲击你周身的穴位，刺激强化你的细胞，帮你通经活络，脱胎换骨。这又是什么神通？这件放弃的最后一个功能，就是每隔一段时间会产生极端炙热和寒冷的换气冲击。淬炼精神力量，开拓自己深度。刚才是谁说的四百个深蹲平平无奇的？时候不早了，我得回去休息了。啊！哦，对了，只要你说出“我放弃”三个字，它就会自动离题，不再折磨。放弃可比坚持简单多了。啊！呃！啊！啊！你！你！你！你！你！你！你！
now. Sun Lao Shi, four hundred shenduns, I did it. Li Yao 同学，请接受我的道歉。啊，苏老师，这是做什么？发现人才，培养人才是学校的义务。你拥有过人的战斗意识和毅力，是一个值得培养的好苗子。没能把你发掘出来，是我们全体教职的失职。我要代表学校向你道歉。苏老师。<笑>好，今天只是开胃小菜，明天才是真正的训练。有没有问题啊，李耀同学？当然没问题。<笑>再做四百个深蹲。啊？四四。听说那件事儿了吗？实在是太可怕、太恐怖、太残暴了！啊，什么事啊？哎，就是普通班的李耀，为了自家学得罪了赫连大少，结果被折磨的人不人鬼不鬼的，每天被关在后勤仓库里惨叫。你说他一个普通班的？你能拿到他口中的卡片，就算你成功。行啊，试试。才能拿到卡片，只有这点本事，你是无法突围的。那这，记住，格斗是一门综合技法，仅依靠力量不能解决所有问题，还要有速度和灵活度。实在不行，还可以甩阴招。哎呦，训练的时候最好把你那些鬼点子收一收，一点幽默感都没有。布道王设定了抢夺次数，在接下来这段时间内，你有一百次机会挑战他。如果始终拿不到这张卡片的话，我奉劝你也别报名参赛了，省得丢人现眼。看来心情不错，有什么好事？小海啊，你还记不记得十几年前我专门为你炼制的那件放器？当然记得，这么恐怖的量子器，也只有孙老师您能做得出来。你毕业后，那件衣服就丢在仓库吃灰。不过前几天有一个学生把它穿上了。哦，哪个倒霉蛋这么走运？而且这小子第一次穿上放器，就一口气做了四百个深蹲。赤霄二中居然有这种修炼天才。不，他不是修炼天才。想当年，我炼制出放器时，你虽然只有十四岁，但是灵根开发度已经达到百分之一百，所以才扛过放器的种种考验。这小子今年已经十八岁了，灵根开发度最多百分之六十，他是由血肉之躯生生硬扛住放器所带来的痛苦。哦，你能不能发个视频过来看看？难道是他？他叫什么名字？他叫李耀，是普通班的学生。李耀，特训才七天，他就把放弃的重力场提到了四百公斤，完成了全部训练。据我对这小子的了解，还得给他提升训练难度才行啊。哦，原来你认识他？他应该就是跟我对练那小子。
那么试试他的极限如何？这小子今天扛着五百公斤负重，完成了平常两天的训练量。他的灵根开发度在短短一个月内提升到百分之六十二。哎，阿海，你怎么不说话呀？昨晚被他打中，摔倒了一次。啊？什么？<笑>你简直就是能力者之耻啊！居然被一个高中生打中啊,啊！我只发挥了百分之四的实力。<笑>哎呀，不过。话说回来，这小子绝对是一头不折不扣的凶兽啊！明天就是激战时刻，怎么样？这小子状态如何？我有些不敢放他出去了。哦，为什么？<笑>我怕这头凶兽出笼，把整个学校都给轰上天了。欢迎州长老莅临赤霄二中，亲自监督指导比赛，实乃荣幸啊！听说咱们二中这一届学生里出了一些不错的好苗子。哎呀，这得力于赤霄派领导的扶持，使得今年教学效果显著。哦，甚至打破了以往的惯例，有一位普通班学生也参与了此次预选赛啊！哦，好些年没有普通班学生参赛了吧？学校会鼓励所有学生积极参赛。但也并不会影响比赛的严谨度。当然，挑战赛的夺冠热门还是要看重点班的表现。啊，是啊，是啊，是啊。贺连烈和思佳雪这两位新人啊，都是重点班的好苗子。没记错的话，贺连烈是贺连董事的独子吧？嗯。没想到周长老还记得我那个不成器的儿子。只要是人才，我当然都记得。赤霄派的未来是属于他们的。对对对。各部门请注意，请尽快调试好比赛设备，距离比赛开始还有五分钟。周长老，比赛就要开始了，请各位到观赛区观看比赛实况吧。啊，请请。